This is a chili man stick and then toasted bread. Pero nagpatong ko lang sa salad. Ayan, ganyan. Ang palaman niya is cheese pimento. Sarap. Namiss ko yun. And coffee ko, of course. Best almost makal. Also niya sa akin ang almost na ganyan. Dati, kapag kumain ka ng pancit kanto, ano, yung isa lang, kulang, no? Kasi marami kang kaaga. Kailangan dalawa or tatlo yung lutuin mo. Pero ngayon, isa lang. Isirap na hirap na ako. Minsan ubusin. Wala kasing kaagaw. <laughs> so yun nga, wala well, tayo ay kumakain. Mag-aayos na tayo ng ating pagbumuka. Dahil nalabas tayo ngayon and mag-aayos ulit. Ganun lang naman. Ito yung gagamitin ko ngayon. Itong Stay Niak. Actually, maganda siya. Para lang siyang kapareho ng hair bench. Ang pinagkaiba lang nila ang dalawa, itong The Balm, is medyo, ano siya, medyo parang gel ang it's, ang texture niya. Anong favorite yung coffee ko? Ako yung favorite ko na coffee ko, yung yung Bianca. Masarap siya, creamy. Although, okay din sa akin yung regular lang, yung yung brown. Masarap din yun. Actually, mahaba na nga yung buho ko, eh, kung naaalala nyo na nagpagupit ako ng buhok, di ba? Hanggang dito. Mahaba na siya ngayon, natutuha ko. Hindi ko na siya papagupitan ulit. Stay na siya for that. Ganyan buhok. And, ititrim-trim ko na lang siya. Kasi pag ako kasi nahabaan ng buhok, nag-aano siya, nag-split end siya sa dulo. So, kailangan ko siya itrim. Bagong gising lang kasi ako. Tulog pa si Matias. Pero kumakain ako ng almusal kasi ayoko na maantayin siya na magkising. Nakita nyo, bago na naman yung likod ko. Usually kasi dito ako sa kabilang side nag-film. Gusto ko naman siya iikot-ikot kasi ayoko naman ng puro dun lang. So, ganito lang naman yung setting ko dito. Binakalagay lang dito. Sasahek yung mga gamit ko. And then, kung ano lang yung iikot-ikot ko. Masigasig ako mag, ano, mag magpipilm film pero ang tamad tamad ko talaga mag-edit ewan ko sa alam niyo san damakmak na yung yung video ko diyan hindi ko pa na-edit hindi ko pa na-edit yung nagpunta kami ng Stockholm yung namit ko si Emma o oh, hindi ko pa siya na-edit at saka ang malas ko noon kasi nalobat yung camera ko hindi ko siya masyadong nagamit <laughs> Ay mo ko ba? Ay mo ko ba? Bakit kaya hindi ganoon ako ka ano? Hindi pa kasi ako ganoon ka ano mag uh, video video sa labas. As you know kasi ngayon medyo lumalamig na yung panahon kaya may, medyo ano na tayo, change outfit na. nag sweater na tayo ganyan. Magko-curl lang tayo ng ating pilik mata. Alam niyo gusto ko sana mag ano, ano tawag doon yung i-curl ano bang tawag doon? Extension ba yung tawag doon sa pelikmata? Pero natatakot ako kasi madaming ako na nabasa na pag hindi maganda yung gumawa noon or na-irritate yung mata mo, di ba? Meron kasing ibang tao na hindi sanay doon sa glue na ginamit or doon sa pelikmata kaya nagkakaroon sila ng irritation. Pero, pero gusto ko siya gawin. Maganda siya, no? Para hindi mo napuproblemahin yung pelikmata mo every now and then. Pero okay na rin yan sa akin. Magtiyaga na lang tayo sa ganyan, maglagay ng mascara. So ito yung gagamitin ko, itong masterpiece Max Factor. Pre ko lang to nakuha and ang maganda kasi ay alam mo, natuto lang din ako. 'Di ba meron kayong nakikita na parang ano ba to? Yung ayan no, yung yung nakikita nyo sa mga item nyo na parang can siya. Tapos, meron siyang nakalagay na number sa loob. So, ibig sabihin niyan, yan yung ano nyo, yung basihan nyo kung hanggang kailan lang yung items. I-check nyo minsan. Or, kung hindi nyo mo siya makita, makikita nyo sa box. Ayan, no? yung ganyang sign. Ayan, for example, nakalagay dito, ba diba? Ayan, 6M. Ibig sabihin niyan, is 6 months. Pwede nyo siyang gamitin. Until 6 months lang. Hindi nyo siya pwedeng gamitin ng more than that. Pag nabuksan nyo na siya. So, ibig sabihin, hindi na siya pwede pag lumagpas na siya ng ganong months na nabuksan nyo na siya, ha? Pero pag hindi nyo pa siya nabuksan or nagamit, it's okay. Yun lang ang problema, no? <laughs> hindi ko rin alam kung kailan ko siya binuksan. Bali, ibibase ko na lang siya kung kailan ko siya natanggap. I think last month ko siya natanggap. So, 5 months na lang siya pwede. Totoo naman kasi, di ba Ang mga mascara kasi, hindi naman siya pwedeng pang matagalan. So, isi-check nyo siya. Pag matagal na yung mascara nyo, huwag nyo na siyang gagamitin kasi pwede kayong magkaroon ng style. Kuliti, yun. 
So, ma-infect yung mata nyo kasi sensitive ang ating mga mata, girl. Huwag yun ang isa palalan yung mata nyo kapag meron kayong mga lumang mascara. And, pati din yung mga curl lash nyo, kailangan nyo siya linisin. Kapag nakikita nyo na madumi na siya, diba, usually ginagamit natin siya, tapos marami na siyang uh, mga mascara dito sa ano natin, sa curl lash. So, ngayon, kailangan nyo siyang linisin. Hindi naman porket hindi naman porket nagpalit na kayo ng mascara nyo, bumili na kayo ng bagong mascara nyo, eh hindi nyo nalilinisin yung inyong curl lash kasi ididikit nyo pa rin siya sa mata nyo so, nagpalit nga kayo ng curl lash kung hindi naman malinis yung curler nyo, ba diba? So, ako ginagawa ko ganyan. Mukha ko ng alcohol tapos ilalagay ko lang siya sa bulak and then yun yung nililinis ko dito sa pang curlless ko. Kung hindi mo siya nalinis tapos idiligay mo siya sa mata mo, baka ma-irritate yung mata mo, diba? Kaya kailangan malinis rin yung mga gamit nyo. Especially yung mga gamit na ginagamit nyo. Eh, kagaya neto, kagaya netong tweezer. Bago nyo siya gamitin, lilinisin nyo rin siya kasi hindi natin alam mamaya ito pa yung mag ng mga breakout nyo, mga ganun. Kaya kailangan malinis din yung mga gamit nyo. Ganun. Yun lang naman yung aking advice. Ewan ko ha, baka sabihin nyo medyo may pagka germaphobic. <laughs> germaphobic ba tawag doon? Kasi tingnan niya pati processes. Nilalagyan ko siya ng, ng plastic. Alam niyo ito, foil to eh. Yung, pagka, pag, yung nilalagay sa pagkain. Yan. Tinatakpan ko siya whenever hindi ko siya ginagamit. Although, pwede ko naman siya ilagay sa isang bag, no? Kagaya na itong pouch. Kaya lang kasi kapag nilagay ko siya sa pouch, ano siya? Anong tawag dito? mafu-fold yung mga bristle niya. Kaya hindi na siya maganda, so maditik. Parang magkakaroon siya ng korte. Sabihin niya na na germaphobic, no? Pero ayoko kasi siya na malalagyan siya ng alikabok. So, pag ginamit ko siya, although malinis naman na siya, tinakpan ko lang siya na itong plastic na parang foil pang ulam. <laughs> Alam niyo yun? Yung nilalagay sa ulam, pang takip ng ulam. Nilalagyan ko siya ng ganito kasi ayoko siyang maalikabukan. Di ba naka-stack lang siya or naka-display lang siya na ganyan? So, kung hindi mo siya ginagamit, yung alikabok, mapupunta siya doon sa brisel. Especially naka ganito yung, ganito yung ano niya, yung position niya, nakataas, di ba? So, pag bumagsak dyan yung alikabok, pupunta siya doon sa loob ng brisel. And then, gagamitin nyo, igagano nyo sa mukha nyo. So, baka magka-breakout kayo, di ba? Kaya kailangan, malinis din yung inyong mga brushes. Kaya ganyan yung suggest ko. Pangit nga naman siya, no? Kasi may plastic siya. Pero, isa... Yun lang naman yung aking, ano, aking suggest. Kung hindi nyo naman gusto gawin yan, okay lang naman, no? Pero, yan yung sa akin, preference nyo kung paano nyo i-store yung mga brushes nyo. Pero, o, ganyan. Tinatakpan ko siya talaga siya para hindi siya pasukan ng mga alikabok. Although, kapag ginamit ko naman siya, is ini-sprayan ko siya pang disinfect. Mabilis siya matuyo. So, i-spray nyo lang siya, tapos i-ano nyo siya sa tissue or sa cotton. Igagano nyo lang siya. Matutuyo na siya kagad and magiging, ma parang nadidisinfect na rin siya kahit yung mga palette ko, ayan, makikita nyo o pati yung salamin, nililinis ko siya, after ko siya gamitin is nililinis ko siya talaga ng ganyan yung salamin, inaalis ko yung mga fallout, fallout dito para hindi siya mag, hindi siya mag stuck or hindi na siya hindi siya dumikit doon ng matagal malinis siya tingnan, pati yung mga ganito natin, yung spoolie, kapag nakikita nyo siya na nag, marami na siyang dumi or magkakaroon na siya ng madami ditong mga product, para siyang nagiging malagkit, lilinisin nyo din yung spoolie nyo, igaganon nyo lang siya sa sabon, para masuklay ng maayos yung mga kilay nyo kailangan malinis rin yung spoolie nyo, as much as possible linisin nyo siya, para hindi siya yung nagdidikit-dikit, ba diba? kasi pag hindi nyo siya nilinis, parang malagkit yung itsura ng spooly and kapag ginamit nyo sa sa kilay nyo, hindi nyo masusuklay ng maayos yung kilay nyo. Yun lang yung masasuggest ko para maiwasan nyo yung mga breakout sa pisngi nyo. Always use na malinis yung gamit nyo and bago rin kayo mag makeup or what is maglagay kayo ng alcohol sa kamay nyo kasi yung kamay natin is ilalagay natin siya sa pus nyo. <laughs> sabihin nyo talaga na germaphobic, no? Takot na takot ma-anohan ma yung mukha. Hindi kasi ganun lang talaga. Diba nga, 
kung hinawa ko nyo sa kung saan saan yung kamay nyo, tapos mag-apply kayo ng makeup, okay lang kung bagong ligo kayo kasi syempre malinis yung kamay nyo. Pero pag hindi, is maglik kayo ng alcohol or magpunas kayo ng kamay nyo, linisin nyo lang yung kamay nyo, maalis lang yung mga bacteria or whatever. Kasi syempre pag nag-apply kayo ng moisturizer or something sa mukha nyo na ipinapahid nyo, na-scrub nyo sa mukha nyo, syempre diba gagamitin nyo yung kamay nyo. So kailangan malinis sya. Yun lang ang aking suggestion. Kung mayroon kayong mga tanong sa aking mga gamit or kung gusto nyo makita kung paano ko sya gilin na ayos, uh, comment lang kayo sa babae. Magdagawa tayo ng uh, or something. Wala naman ako itutur kasi hindi ko lang naman ako. Ito lang papakit mga papakit sa inyo kung gusto nyo lang siyang makita. Sagihin nyo lang. Comment down lang kayo. Ipapit ako sa inyo. Isi na si Machas. Ready na kami pumunta doon sa labas. I want your love.